mga toy na re-reviewin natin ng isang box. Isang box ha? Isang box ng Kinder Joy na Tunes. So, hindi ko alam kung bakit parang medyo different pagdating dito sa version na to ng Kinder Joy na Natuns. Kasi usually, usually pag bumibili tayo ng Kinder Joy natin is different yung pang boy and different din yung pang girl. Pero this time, sa Natuns na to is isa lang for both boys and girls na. So, ano nga bang meron dito sa Kinder Joy Natuns? At let's check it out! Pag binili nga natin siya, ganito pa kasi packaging ang meron siya sa harap and sa likod and sa gilid. Bilang gilid at sa ipabaw and sa ilang Ayan. Since isang box itong binili natin, ang dami niyan sa loob. Ayan, ang dami. Yung first tray natin consists of 4, 8, 12. 12 pieces ng eggs. Balik din pa itong isa. Ayan. And another 12 pieces din ulit. Ayan. So, mag-concentrate muna tayo dito sa isang egg na to. Check natin yung laman kung magkakaroon ba ng pare-pareho. Ayan. Gold na to. Nandito yung food natin. Then, dito yung toy natin. And let's open. It's a deer. Para siyang si Bambi. Okay, natin to. And ito. And this one. Go. Yeah. So, ito yung details ng ating deer. Yeah. Okay din naman yung details. Maayos. And ang pinaka-articulation niya. Look, man. Our second egg. Iguana. What? Unahin mo muna itong branch ng tree. Ito mo siya ilalagay. Itong paa niya, you see this dalawang paa. Yung isa dapat is nakalusot doon. Yan, pag ganyan dapat. And then, tsaka mo ikakabit itong other half niya. Yan. Okay, on. Sa area na yon. Mukha pa rin siya nakakapit. Glow in the dark pa. Hindi, hindi. Hindi siya glow in the dark. Or hindi pala iguana. Chameleon pala. Third egg. This one is a fish. Para ma-assemble natin, meron siya ball joint dyan. Doon lang siya papasok sa loob. Yan. And then this one, ball joint din. Doon din siya papasok. Yan. Okay. So, technically, ganito yung itsura ng angel fish na. Mukha siyang skeleton sa bandang likod. Pero, para kasi yun sa kanyang articulation. Nax, uma-articulate. Para nga naman siya lumalamoy ng way dyan. Our fourth egg, pen. Lion. Punin mo muna itong half niya. Then, yung back leg, connect natin yung dito. Yan, and then, this one, dyan. Yan, ito na yung lion natin. Although, ang medyo downside lang sa lion natin, hindi nila kinulayan yung mane. Sana, may color ng darker brown sana. Para mas maganda. And, may kasama din siyang stand. Pwede mo siyang itayo dyan. Yan, parang isisiksik mo lang yung mga paan niya doon sa mismo pegs. Actually, pwede kayo mag-trace ng dahon dito or lion paw. Fifth egg. Yeah. Horse. Mas maganda, unahin natin tong top. Diyan siya kakabit. Yan, pagay niyan. Yan. Okay. And then, last piece natin for this one. Yan. Nabuo na yung ating horse. Check muna natin yung horse natin. Yan. Block na block yung horse natin. Okay. Although may marking siya sa may noon niya. Although may marking din siya dyan sa kanyang forehead. Ang articulation lang niya or ang gimmick niya is nag-dene. Nee! Nee! <laughs> Our sixth egg. The owl. Ooh. Itong pieces ng branch na to, so makikita nyo dyan sa parang pinakababa. Doon niya pupunta sa parang line na yun. Okay, sa pagganyan. Okay, so dapat na doon kayo sa parang babaw nitong parang cross. And then, close mo na tong part na to. Ayan, so parang ganyan ang pinaka-itsura dyan sa first. Sa body niya, yung sa harap. And then, this one, dito. Ayan, una natin yung ating owl. Check lang muna natin details. Again, sana no, may ibang color silang nilagay sa feather ng wings or dito sa chest area. Itong brown na to, sana yun ang nilagay para hindi isang buo. <laughs> para mas maganda lang. Yan ang pinaka gimmick lang itong owl natin na to. Yan. Ganyan-ganyan siya. Umiikot-ikot ang gulo ng owl na to. <laughs> Our seventh is sea turtle. Yeah, dude. Although may kasama siyang rubber band. Is dyan natin sa butas ilalagay. Yan. Yan ang dyan siya. So, ganun din itong kabila. Ganyan siya dapat. Yung rubber natin na to, dito natin siya ilalagay. Yan. And dyan. Yan. And then, from here, cover na natin kagad para hindi masira. Yan. Okay. Check mo na natin details ng ating sea turtle. Brown na brown siya. Ang ganda naman yung 
paint sa mata. Sana nga yung shell niya is medyo naging green naman ng konti. Or at least may mga konting details dyan ng paint. Instead of mukha siyang turtle, mukha siyang poop. <laughs> And then sa ilalim, dun lang medyo madidistinguish mo siya ng turtle. Nakagimmick lang niya is uh, para siya nagsiswim. Press tong likod niya. Yan, gumaganyan ganyan lang siya. And our eighth egg. Rhino! Mm. Para makonect natin siya, unahin natin itong back part. Iyan muna. Then pag nabuo na natin siya, tsaka natin ilagay yung kanyang front part. So check muna natin details na itong rhino natin na to. Gray na gray ang ating rhino. Nakasmile pa siya. Uh -huh. And then meron din siya dito ang kasamang kanyang stand. Uh, actually rhino. Looks like parang leaf ulit to na pwede nyo i-trace sa paper ninyo. Pwede mo rin siyang ilagay dyan sa kanyang stand. Sisiksik mo lang siya ulit doon sa mga pegs niya na yun. Ito na ang ating Rhino. Pang ninth egg. Yeah. Oh, lion! Tenth egg. We have here again yung ating angel fish. Ang ating eleventh egg. Na ulit ulit yung ating deer. And our last egg. Camellion na naman. Si Coco Melion. <laughs> And this is the second part na ng unboxing natin. Then eh, check natin kung may magkakapareho din ba sa second set ng tray ang mga eggs na to. Our first egg, we have a rhino. Our second egg here, we got a sea turtle. Our third egg, we got owl. Here's our fourth egg. We got a horse. And our fifth egg, it's a deer. Here's our sixth chameleon. Our seventh egg, here we have a fish. Our eighth egg, naman yung lion. Ninth egg. And here we have the monkey. Pareho lang naman, pag didikitin niya lang tong two-piece na ito. And may kasama din siya dito, monkey silhouette, na pwede niyo i-trace sa paper yung monkey feet niya dito. Ayan. Pwede niya rin itong maging stand. Sisiksik mo lang yung mga paa niya dyan. Tulad nung sa iba, no, I wish na mas marami siyang color, especially sa face niya. Sana mas iba yung color niya para hindi siya na humahalo dun sa fur niya. Even sa mga kamay. Ayan, ang ating monkey. And this is our tenth egg. Here we have another chameleon. Eleventh egg. We have another lion. And for our twelfth egg, here we have a seahorse. Wow. Check lang natin yan. Yung dalawang piece na yan. Yeah. Then meron siyang kasamang stand dito. Na may starfish and corals dyan. Na wala ng colors. Isang kulay lang ulit. Then we did not share a stand. Yan. Okay, so ito na yung ating seahorse na orange na orange. Okay, so overall guys, ito na lahat ang nakuha natin sa isang buong box natin ng Kinder Joy natin. Sa so, isang box natin is merong total of 24 eggs. But sad to say nga, yung 24 eggs natin na yun, hindi tayo nakakuha ng different animals sa bawat isang egg. Actually, yung dalawang trays na yon, yung first tray natin is nakakuha tayo ng apat na same animals. Doon sa second tray naman, nakakuha tayo ng dalawang same na animals. So, total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 animals lang ang nakuha. So, I'm not sure kung meron pa bang ibang animals included sa mga boxes nila. Pero, for me, medyo dismayado ako sa box natin na to ng Kinder Joy. Kasi, imagine, total of 24 eggs na yon, pero wala pa sa half yung nakuha natin na animals. Mas maraming doubles. Ang lumalabas lang na walang kapareho is itong monkey and itong ating seahorse. Na sana kung mag-uulit sila ng mga animals, sana different color naman yung ginamit nila. Imagine ninyo itong lion natin. Iba-ibang color yan. So, that would be fine. At least, iba-iba sila. Hindi sila yung talagang same lang na pare-pareho. Pero for me kasi, mas importante sa akin yung makakuha tayo ng different species sa buong 24 eggs na yon. Lagpas ng half yung pare-pareho na nakuha 
natin. Yung isang Kinder Joy na inopen natin, check niyo yung playlist natin ng mga Kinder Joy. Meron tayong binili na dalawang set din doon, isang pang boy and isang pang girl. Pero halos wala tayong nakuha na naulit na toy doon. Compare dito sa total of 24 eggs, pero mostly lahat is magkakapareho lang.